Viwango vya riba katika benki hapa nchini ni vikubwa na vimekuwa ni kikwazo kwa Watanzania wengi kuweza kukopa na kufanya biashara. Je, serikali inachukua hatua gani ili benki ziweze kupunguza viwango hivyo vya riba? Mheshimiwa mwenyekiti, biashara huria ya sekta ya benki ilianza tangu mwaka 1991 mara baada ya kupitishwa kwa sheria ya usimamizi wa benki na vyombo vya fedha ya mwaka 1991. Kupitia sheria hiyo, wawekezaji walifungua benki binafsi hapa nchini na gharama za huduma na bidhaa kuamuliwa na nguvu ya soko. Hivyo basi, kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa benki na vyombo vya fedha ya mwaka 1991, serikali haina mamlaka ya moja kwa moja ya kupunguza viwango vya riba katika soko. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na ukweli kwamba bei ya huduma na bidhaa katika sekta ya fedha inaamuliwa na nguvu ya soko serikali kwa upande wake imekuwa ikichukua hatua za kisera ili kuhakikisha kuwa riba katika soko zinapungua baadhi ya hatua zilizochukuliwa na serikali kupitia benki kuu ni kama ifuatavyo moja kuzitaka benki za biashara kutumia mfumo wa kuhifadhi na kutoa taarifa za wakopaji yani credit reference bureau system mbili kwa sasa benki kuu inatoa mikopo ya muda mfupi kwa benki za biashara kwa kiwango cha 6.8% tatu benki kuu imeshusha riba ya discount rate kutoka 16.0 hadi 9.0 ne benki kuu imekuu imepunguza kiwango cha chini cha amana kinachotakiwa kuwekwa benki kuu na benki za kibiashara yani statutory minimum reserve requirement kutoka asilimia kumi hadi asilimia nane na tano serikali imeendelea kulipa malimbikizo ya madai yaliyohakikiwa kwa lengo la kupunguza kiwango cha mikopo chechefu na kuchochea ukuaji wa shughuli za uchumi Mheshimiwa mwenyekiti baada ya hatua hizi za kisera kuchukuliwa na serikali baadhi ya benki za biashara hapa nchini zimeanza kupunguza riba ya mikopo napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za kisera ili kuhakikisha kuwa riba za mikopo katika soko zinaendelea kupungua